তো একটা ফাইভ আছে একটা পাওয়ারে ফোর আছে তাহলে এত বড় বড় এক্সপ্রেশনের মান যদি তোমাকে বের করতে হয় তাহলে তুমি কিছুই নয় পরীক্ষার সময় জাস্ট পাগল হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম পনেরো থেকে কুড়ি সেকেন্ডের ভিতরে অঙ্কের অ্যান্সার হয়ে যাবে ফর এনি ভ্যালু অফ এক্স দিস ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার একবার তুমি যদি দেখে নাও এই অঙ্কগুলো সলভ করার মেথড তাহলে তুমি সারা জীবনেও ভুলবে না এই ট্রিক্সটা কখন অ্যাপ্লিকেবল হবে যখন অ্যান্সারের মধ্যে আমার চলরাশিগুলো থাকবে না হ্যালো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজকের ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে কেন বলো তো আজকের ক্লাসে আমরা এস এস টি সিজিএল এসছে এমন কিছু অঙ্ক সলভ করব যে অঙ্কগুলো মেথডের মাধ্যমে তুমি সলভ করতে পারবে না ওকে যে আমরা যে মেথডগুলো জানি স্কোয়ারের সূত্র কিউবের সূত্র অ্যালজেব্রার যে ফর্মুলাগুলো জানি সেই ফর্মুলাকে ব্যবহার করে অঙ্ক যদি তুমি সলভ করতে যাও তাহলে অনেক অনেক বড় হবে অঙ্কগুলোকে সেই তো সেই অঙ্কগুলোকে শর্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে কিভাবে ছোট করে আনবে এবং কম সময়ের মধ্যে সেগুলোকে কিভাবে সলভ করবে সেই রাস্তা আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে দেখাবো ওকে তো মোটামুটি আজকের ক্লাসে আমি আটখানা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব এই ধরনের অঙ্ক আরও যত আমি ঘাটবো যত পাবো তোমাদের সামনে আমি তত নিয়ে আসবো যেখানে এই অঙ্কগুলোকে দেখলে তুমি ভয় পাবে এবং সেই ভয় যাতে না হয় তাই জন্য আগে থেকে এই অঙ্কগুলোকে নোটিস করতে হবে এবং সেইগুলোকে সলভ করতে হবে ওকে তো চলো শুরু করবো আজকের প্রথম অঙ্ক দিয়ে ওকে প্রথম যে অঙ্কটা আছে সেটা কি বলছে দেখো সেটা বলছে যে এরকম একটা অঙ্ক তোমাকে দিয়েছে ওকে এই অঙ্কটা কিভাবে তুমি সলভ করবে সেটা আমাকে বলো কোনো মেথড তোমার আছে এই অঙ্কটাকে সলভ করার তুমি এক্স এর জায়গায় যদি ইলেভেন বসাও তাহলে ইলেভেন কিন্তু পর ফাইভ তোমাকে বের করতে হবে তুমি এক্স এর জায়গায় যদি ফোর বস মানে এক্স এর জায়গায় যদি ইলেভেন বসাও তাহলে তার তোমাকে ফোর বের করতে হবে ওকে পাওয়ারে ফোর দেখো একটা ফাইভ আছে একটা পাওয়ারে ফোর আছে তাহলে এত বড় বড় এক্সপ্রেশনের মান যদি তোমাকে বের করতে হয় তাহলে তুমি কিছুই নয় পরীক্ষার সময় জাস্ট পাগল হয়ে যাবে তো সেটা যদি না হতে হয় তাহলে এই ক্লাসটাকে তোমাকে দেখতেই হবে ওকে তো এই ধরনের অঙ্ককে কিভাবে সলভ করব দেখো কিছুই নয় প্রথমে আমি এক্সপ্রেশনটাকে লিখে নেব ওকে দেখে নাও ভালো করে একবার দেখে নাও একবার শিখে নাও তাহলে সারা জীবন মনে থাকবে ওকে তাহলে কি বলছি এক্স টু দা পাওয়ার ফাইভ মাইনাস টুয়েলভ এক্স টু দা পাওয়ার ফোর প্লাস টুয়েলভ এক্স এস কিউ ওকে মাইনাস টুয়েলভ এক্স এস স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস ওয়ান এই এক্সপ্রেশনটা দিয়েছে আমাকে বলেছে এক্স এর জায়গায় ইলেভেন বসাতে তো আমি বসাবো কিন্তু তার আগে কিছু কাজসাজি করব সেই কাজসাজিটাই হচ্ছে আমার এই অঙ্কের ট্রিক্স ওকে আমি কি করছি এখানে যতগুলো বারো দিয়েছে না এই বারোটাকে আমরা কি লিখতে পারি ইলেভেন প্লাস ওয়ান লিখতে পারি এগারো প্লাস এক কেন লিখবো তুমি বলে স্যার কেন তুমি আপনি বারোকে এগারো প্লাস এক লিখবে তুমি এটাকে পাঁচ যোগ হচ্ছে সাতও লিখতে পারতো আমি না লিখবো না কারণ কি এক্স এর জায়গায় আমাকে ইলেভেন বলেছে তো এক্স এর জায়গায় ইলেভেন যখন বলেছে তাহলে আমি বারোটাকে ইলেভেন প্লাস ওয়ানে ভাঙবো ক্লিয়ার আজ কথা তোমাদের বোঝাতে পেরেছি তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স টু দা পাওয়ার ফাইভ মাইনাস এটাকে লিখতে পারি ইলেভেন এক্স টু দা পাওয়ার ফোর মাইনাস এক্স টু দা পাওয়ার ফোর তাহলে দুটো যোগ করলে মাইনাস টুয়েলভ এক্স টু দা পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে ওকে এটা এটাকেও সেম করবো এটাকে এটা কি করবো প্লাস ইলেভেন এক্স কিউ প্লাস এক্স কিউ ওকে এটাকেও তাই করব মাইনাস ইলেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটাকে করবো কি নেক্সট আগে করবো কি ইলেভেন এক্স প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান দেখো পুরো ভেঙে নিলাম ওকে এরপরে আমি এক্স এর জায়গায় ইলেভেন বসাবো এই যে পুরোটা ভেঙে নিলাম এরপরে আমি এক্স এর জায়গায় ইলেভেন বসাবো এবার দেখি কি হয় ওকে তো এক্স এর জায়গায় যদি আমি ইলেভেন বসাই তাহলে ইলেভেন টু দা পাওয়ার ফাইভ ওকে মাইনাস এখানে এক্স এর জায়গায় যদি আমি ইলেভেনটাকে বসাই তাহলে ইলেভেন টু দা পাওয়ার ফোর ইন টু ইলেভেন দ্যাট ইস ইলেভেন টু দা পাওয়ার ফাইভ ক্লিয়ার মাইনাস এখানে কি হচ্ছে ইলেভেন টু দা পাওয়ার ফোর ওকে ইলেভেন টু দা পাওয়ার ফোর প্লাস এখানে কি হচ্ছে ইলেভেন টু দা পাওয়ার কিউ ইন টু ইলেভেন দ্যাট ইস ইলেভেন টু দা পাওয়ার ফোর ওকে আশা করি তোমরা ব্যাপারটাকে বুঝে গেছে ওকে কি হতে চলেছে মাইনাস এখানে কি হবে ইলেভেন টু দা পাওয়ার স্কোয়ার ইন টু ইলেভেন দ্যাট ইস ইলেভেন টু দা পাওয়ার থ্রি ওকে ইলেভেন কিউ মাইনাস ইলেভেন স্কোয়ার প্লাস ইলেভেন ইন্টু ইলেভেন দ্যাট ইস ইলেভেন স্কোয়ার প্লাস ইলেভেন মাইনাস ওয়ান দেখো কত ইজি হয়ে গেল অঙ্কটা এবার কি করব জাস্ট আমরা এটাকে কাটবো আর কিছু করার নেই এখানে এটার সঙ্গে এটা কাটবে 
for which satisfy this equation a equation take satisfy korbe amon ekta value ber korte hobe okay to ei je puro equation ta ache ei equation ta ke niye amar bhabari dorkar ki okay ami shudhu puro equation e bhab bhabbo na ami shudhu prothom term ta niye bhabbo ki ache x plus a square plus 2 c square by b plus c okay to ami shudhu eta niye bhabbo आर x এর ভ্যালু সেটাই হবে যেগুলো অপশনের মধ্যে দিয়েছে তো আমি কি করব অপশন চেক করব এখানে কি করব অপশন চেক করে এর आंसरটা বের করার চেষ্টা করব অঙ্ক কিন্তু এখানে আমি পড়তে যাব না অঙ্ক করতে গেলে তোমার সময় নষ্ট হবে ওকে তো আমি কি করছি প্রথম অপশন এ এটাকে ধরে নিচ্ছি অপশন এ ইজ রাইট এটা ধরে নিচ্ছি ধরে নিলে তাহলে x এর জায়গায় আমাকে অপশন এ বসাতে হবে তো ओके okay. जो जो एक जगह ऑप्शन एक से जगह हमें ऑप्शन ए के बोसा ओके okay. तो लेकिन क्या होता है एक से जगह ये टाइप का हमें बोसा बो बोसा ने किया है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये टाइप एक्स का वैल्यू पहले बाकी टाइप बोस पे माने ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर ओके तो ये टाइप जो हमें जो कुछ � ऑप्शन ए आंसर हो गया ना ओके ये बात तुम्हीं चलो सो ऑप्शन बी थे ओके ऑप्शन बी तक है ना ये बात बी तक एक तरह का बोल सकते हैं लेकिन क्यों होते हैं जे ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तास्तों के तुम्हें इधर के जोक कुछ तो लेकिन ये बात ए स्क्वायर प्लस टू सी এবারে তুমি অপশন সি এর দিকে দেখো তাহলে বি উত্তর হবে না অপশন সি এর দিকে দেখো ওকে অপশন সি তে কি বলছে যে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস সি স্কয়ার ওকে সি স্কয়ার তারপরে বলেছে আমার বাকি যে ভ্যালুটা পড়ে আছে এ স্কয়ার প্লাস 2 সি স্কয়ার ওকে এটাকে তুমি হচ্ছে যদি ব্র্যাকেটটা তুলে দাও আসবে মাইনাস এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার মাইনাস সি স্কয়ার প্লাস এ স্কয়ার প্লাস তোমার হচ্ছে 2 সি স্কয়ার ওকে এখানে দেখো এ স্কয়ার এ স্কয়ার কেটে যাবে তোমার যেটা থাকবে যে 2 সি স্কয়ার থেকে একটা সি স্কয়ার করে শুধু সি স্কয়ার থাকবে আর এখানে থাকবে হচ্ছে মাইনাস বি স্কয়ার ওকে তাহলে এটা দেখো অনেকটা বি প্লাস সি এর মত ওকে তুমি যদি এটাকে করো এটাকে যদি ভাঙো এটা কি হবে সি প্লাস বি ইনটু সি মাইনাস বি এবং সে ক্ষেত্রে তোমার বি প্লাস সি আর সি প্লাস বি কি হবে কেটে যাবে ओके ये तो ऊपरे ऊपरे टर्म टा ना ये तो नीचे टर्म टा तो ऊपर टर्म नीचे टर्म किया था केटे जावे केटे की तो हम पढ़ सकते हैं थी माइनस बी ठीक सेम भावे और एक टाइम पढ़ सकते हैं बी माइनस है तब बटे ए माइनस बी ओके तब बट क्या बच्चों केटे जावे केटे की तो हम जीरो आस पे क्लियर तले तुम्हीं তুমি অপশন বি টাকে বসিয়ে দেখবে এটা आंसर আসবে না বা এটা কাটা যাবে না ওকে তো এই ভাবে এই অঙ্কের आंसर গুলো পড়া করতে হবে ওকে এই ভাবেই অঙ্কের आंसर গুলো করতে হবে আমি এত কিছু লিখেছি কিন্তু তুমি ভালো করে ভাবো তুমি যদি এটাকে প্র্যাকটিস করে তুমি জানো তুমি দেখবে যে এক্স এর জায়গায় যদি আমি এটাকে বসাই তাহলে যোগ করে এটা কাটবে না এক্স এর জায়গায় এটাকে বসালে যোগ করলে কাটবে না मैक्सिमम 15 থেকে 20 সেকেন্ডের ভিতর অঙ্কের आंसर হয়ে যাবে তুমি যদি অন্য কোন মেথড अप्लाई করো তুমি এর সিম্পলিফিকেশন করতে যাও তাহলে অঙ্কের উত্তর অনেক বড় হবে ওকে এবং উত্তর আসবে কিন্তু পরীক্ষা শেষে আসবে ক্লিয়ার তো নেক্সট क्वेश्चनের দিকে যাই क्वेश्चन নাম্বার তোমার কত আছে এই क्वेश्चन নাম্বার 4 ওকে 4 নম্বর क्वेश्चन ওকে তো এই 4 নম্বর क्वेश्चनটাকে তুমি কোন মেথডে সলভ করবে আমাকে বল কোন মেথড আছে যেটার মাধ্যমে তুমি এই 4 নম্বর क्वेश्चनটাকে সলভ করতে পারো ओके की बोलते हैं बोलते हैं जे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू सोलो ओके आया था बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारे पूछी आर बोले थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जे इक्वल्स टू तुम्हारे पूरी ताहोले तुम्हाँ के बेकोट तो बोले थे a plus b plus c by x plus y plus z ये एम ओन ऑप्शन दिए थे जहाँ मुद्दे a b c बा x तो ऐसे नहीं ये टाके पोता मात्र रखता है जे ऑप्शन जे कुल आचे कोनो ऑप्शन नहीं तुम्हार a b c बा x तो ऐसे नहीं ताले 
আমার এখানে এই দু তিনটে ইকুয়েশনকে সলভ করে আমাকে এ বি সি এক্স ওয়াই জেড এর ভ্যালুগুলোকে বের করে নিতে হবে তো এখন যদি আমরা এটাকে সলভ করতে বসি তাহলে যে পরীক্ষায় আমরা এটাকে সলভ করতে বসবো সেই পরীক্ষাটা বাদ দিয়ে অন্য পরীক্ষাগুলোর আমি চান্স পেয়ে যাব ওকে মানে আমি যদি এটাকে সলভ করি তিনটি ইকুয়েশনকে এক্স মানে এ বি সি এবং এক্স ওয়াই জেড তাহলে যে পরীক্ষায় বসে আমি এটাকে সলভ করতে বসবো সেটা বাদ দিয়ে অন্য পরীক্ষাগুলো পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ওকে ঠিক আছে কারণ কি তোমার সময় নষ্ট হবে তুমি পাবে না তারপর তোমার বুদ্ধিমতায় আসবে তারপরে তুমি অন্য পরীক্ষায় গিয়ে সেটাকে অ্যাপ্লাই করবে তারপরে তুমি পাবে ওকে তাহলে এটাকে কিভাবে দেখবো এটাকে দেখবো যে আমাকে এমন একটা সলিউশন বের করতে হবে যাতে করে দুটো ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে এবং সেই ভ্যালুগুলো থার্ড ইকুয়েশনকেও স্যাটিসফাই করে ওকে তো সেটা যদি হয় আমি কি করছি যে বি আর সি কে জিরো ধরে নিচ্ছি তোমার ইচ্ছা হলে এ বিকেও ধরতে পারো আর ওয়াই জেড কে জিরো ধরে নি ওকে তাহলে কেন ধরলাম আমার ইচ্ছা হলো ধরলাম ঠিক আছে যে আমি এই ইকুয়েশনটাকে এমন ভাবে ধরলাম যাতে করে আমার থার্ড ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে ওকে তো এইগুলো তুমি একটু প্র্যাকটিস করলে তোমরা বুঝে যাবে বি আর সি কে যদি জিরো ধরে নি তাহলে এর মান কত হবে এ স্কোয়ারের মান কত হবে ষোলো এ স্কোয়ারের মান হবে ষোলো এবং সেখান থেকে এ আসবে তোমার ওকে আশা করি বুঝতে পারছো আমি যদি ওয়াই জেড কে জিরো ধরি তাহলে নেক্সট যে ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনে এক্স স্কোয়ার আসবে পঁচিশ কত আসবে এক্স স্কোয়ার সমান সমান পঁচিশ এবং সেখান থেকে এক সমান সমান আসবে ফাইভ ওকে তাহলে এর ভ্যালু বের হলো চার বি আর ওয়াই এক্স এর ভ্যালু বের হলো ফাইভ এবার তুমি আমি যে ইকুয়েশন যে ভ্যালুগুলোকে ধরেছি সেটা যে ঠিক ধরেছি তার প্রমাণ হচ্ছে তুমি থার্ড ইকুয়েশনে ওই ভ্যালুগুলোকে বসিয়ে দাও এর ভ্যালু হচ্ছে চার ওকে এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার চার এটা ভ্যালু চার আর এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার ফাইভ তার চার পাঁচে কুড়ি বাকি গুলো তো সব শূন্য তাহলে মিলে গেল ওকে এবার তুমি এই এক্সপ্রেশনটা চলে এসো এর ভ্যালু আমি বের করবো এবার দেখো কত সহজ হয়ে গেছে তাই না এবার যদি আমি এক্স এর জায়গায় চার বসিয়ে দিই বি এর জায়গায় জিরো সি এর জায়গায় জিরো বাই তোমার এক্স এর জায়গায় যদি ফাইভ বসাই বাকি গুলো সব জিরো তার মানে ভ্যালু যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ ওকে তাহলে ফোর বাই ফাইভ হচ্ছে এই অঙ্কটার একদম সঠিক এবং ঠিকঠাক অ্যান্সার এবং এই মেথডটাই হচ্ছে একমাত্র শর্টকাট মেথড ক্লিয়ার আশা করি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি ওকে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনের দিকে যাই পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন কি বলছে দেখো পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা বলছে সেটা হচ্ছে তোমার এইটা এইটা হচ্ছে তোমার পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন এবং এটাকে তুমি কিভাবে সলভ করবে সেটা আমাকে বলো ওকে খুব ভালো খুব সুন্দর একটা অঙ্ক এবং মানে এই অঙ্কটা হচ্ছে আজকের ক্লাসে আমার ফেভারেট অঙ্ক ওকে এই ক্লাসটা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের এই আটটা অঙ্কের মধ্যে কোন অঙ্কটা তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে কোন মেথডটা তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে অবশ্যই সেটা কমেন্টের মধ্যে কিন্তু আমাকে বলো তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা কজন মন দিয়ে ক্লাসটাকে দেখো এবং সত্যি সেই অঙ্কটা মজার ছিল কি না ওকে তো আমার কাছে এই অঙ্কটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মজার অঙ্ক আজকের ক্লাসের মধ্যে ওকে কি বলছে দেখো বলছে এক্স দ পর ফোর টু এক্স এর কিউব এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস নাইন হচ্ছে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার যদি হয় তাহলে এ আর বি এর ভ্যালু কত ওকে আমাকে বলছে যে এক্স টু দা পর ফোর প্লাস টু এক্স কিউব প্লাস এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস নাইন এটা হচ্ছে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার পারফেক্ট স্কোয়ার মানে কি হয় এর ভ্যালু পঁচিশ নয় এর ভ্যালু ষোলো নয় এর ভ্যালু উনপঞ্চাশ নয় এর ভ্যালু একশো একশো একুশ এরকম সংখ্যা মানে পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার ক্লিয়ার তাহলে তোমাকে বের করতে হবে এ আর বি এর ভ্যালু কত কোন মেথড যেটা সলভ করবে বলো পৃথিবীর কোন মেথড আছে যেটা আমি করবো ওটা বাদ দিয়ে আর কোন মেথড আছে এটাকে সলভ করা যাবে কেন নিয়ম হচ্ছে দুটো আননের মান বের করতে গেলে দুটো আননের মান বের করতে গেলে মিনিমাম দুখানে ইকুয়েশন দরকার এখানে ইকুয়েশন দিচ্ছে একটা কিভাবে বের করবে নিশ্চয়ই কোনো ট্রিক্স ব্যবহার করতে হবে ওকে তুমি এক কাজ করো এটা যেহেতু পারফেক্ট স্কোয়ার মানে ফর এনি ভ্যালু অফ এক্স এক্স এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য এই এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে পারফেক্ট স্কোয়ার ওকে তো যখন এক্স এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য পারফেক্ট স্কোয়ার তাহলে আমি কি করব এক্স এর জায়গায় জিরো বাদে যে কোনো সংখ্যা বসিয়ে দেবো তুমি বলে স্যার জিরো বসাবো না কেন 
কেন জিরো বসার সমস্যা হয়ে যাবে কি বি আর এ কোনোটাই থাকবে সব জিরো হয়ে যাবে তাহলে জিরো বাদ দিয়ে বাকি যে কোনো একটা সংখ্যা আমি ওখানে বসিয়ে দেবো আমি বসাচ্ছি এখানে এখানে বসাচ্ছি আমি ওয়ান বসাচ্ছি তাহলে কি হবে অঙ্কটা করতে সুবিধা হবে ওকে এক্স এর জায়গায় যদি ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ান টু দাবার ফোর দ্যাট ইস ওয়ান টু ইন্টু ওয়ানের কিউ দ্যাট ইস টু আর এ ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইস এ বি ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইস বি প্লাস নাইন তার মানে আমার যেটা আসছে এ প্লাস বি প্লাস এটা তোমার হচ্ছে বারো এটা আসছে এবার তুমি বলো যে এ বি এ প্লাস বি এর ভ্যালু কত হলে কত হলে এটা একটা পারফেক্ট স্কোয়ার আসবে এটা একটা পারফেক্ট স্কোয়ার আসবে এটার জন্য তুমি কি করবে অপশনের হেল্প নেবে ওকে অপশনে কি বলেছে এর পাঁচ বি হচ্ছে ছয় যোগ করলে কত হবে আমার তো এ প্লাস বি দরকার যোগ করলে কত হবে এগারো বারোশো তো এগারো যোগ করো বারোশো তো এগারো যোগ করো কত হচ্ছে তেইশ পারফেক্ট স্কোয়ার কি না তার মানে অপশনের উত্তর হবে ক্লিয়ার আশা করি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি বি এর কাছে চলে এসছো বি কি বলছে এ হচ্ছে ছয় বি হচ্ছে সাত যোগ করো কত তেরো তেরো যদি হয় তুমি তেরোর সঙ্গে বারো যোগ করো কত হচ্ছে পঁচিশ কেমন লাগলো ভালো লেগেছে ওকে তো এই অঙ্কটাকে এইভাবেই সলভ করতে হবে এছাড়া কোনো রাস্তা নেই কোনো জায়গা নেই তোমাকে তুমি যদি এটা করতে পারো তাহলে তুমি পরীক্ষার সময় তাড়াতাড়ি অঙ্ক সলভ করে আসতে পারবে আদরই কোনো মতে সম্ভব নয় যাতে করে অঙ্কের উত্তর তাড়াতাড়ি আসে আমি কিন্তু দেখেই এর অ্যান্সার বলে দিতে পারবো দেখেই এটাকে আমি কিছু কোন মতে কিছু করবো না কিচ্ছু করবো না না করেই অ্যান্সার বলে দিতে পারবো কি হবে বলতো আচ্ছা বাদ দাও আগে তোমরা ভাবো তারপর আমি তোমাদেরকে বলবো যে এটাকে কি হবে সলভ করতে হবে ওকে এবং তারপর লাস্টে বলবো যে আমি এটাকে দেখে কিভাবে বলতে পারবো ওকে কি বলেছে একটু তাকাও বোর্ডের দিকে বলছে টু আর ইকুয়ালস টু এইচ প্লাস রুট ওভার অফ আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার এটা বলেছে টু আর ইকুয়ালস টু এইচ প্লাস রুট ওভার অফ আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাজিয়ে নিস এত কিছু নিয়ে ঘাটলে একটু সমস্যা হয়ে যাবে ওকে আমাকে বের করতে বলেছে যে আর এবং এইচ এর রেশিও কত তো আর এবং এইচ এর যে রেশিও হবে সেটাই আমাকে উত্তরে দিয়েছে তো আমি সেইগুলোই ভ্যালু ধরে নেবো আর এর মান ধরে নেবো ওয়ান যদি আমি অপশান এটাকে ঠিক বলে মনে করি তাহলে আর এর ভ্যালু ধরবো ওয়ান এবং এইচ এর ভ্যালু ধরবো টু ধরে আমি ইকোশনে বসাবো যেটা স্যাটিসফাই করবে সেটা হবে যেটা বসাবো যেটা স্যাটিসফাই করবে না সেটা হবে না ওকে এ বি ডি কোনটাই হবে না অপশন সি উত্তর হবে কি করে বুঝলাম না আমি যদি আর এর মানটাকে ধরি চার এবং তোমার এইচ এর মানটাকে ধরি তিন তাহলে এদ এ স্কোয়ার মানে ষোলো এ স্কোয়ার নয় যোগ করলে পঁচিশ তার রুট ওভার হবে পাঁচ আদারওয়াইজ বাকি যে কোনো ভ্যালু তুমি যদি বসাও যে কোনো ভ্যালু তুমি যদি আর এবং এইচ এর জায়গায় বসাও তার রুট ওভার করলে কোনো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার আসবে না তো রুট ওভার হবেই না আসলে তোমাদের বোঝাতে পারছি যে কেন আমি দেখে এটা বুঝে গেছি অপশন সি উত্তর হবে কারণ কি আর এবং এইচ এর ভ্যালু এখানে যে কটা দিয়েছে এদের মধ্যে প্রত্যেকটাকে তার স্কোয়ারের যোগফল করলে করে তাহলে রুট ওভার করতে হবে তো স্কোয়ারের যোগফল করতে রুট ওভার করতে হবে কিন্তু রুট ওভার করলে পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার আসবেই না শুধুমাত্র অপশন সি বাদে তাই ওই জন্য অপশন সি হচ্ছে এই অঙ্কটা একদম এক্সাক্ট অ্যান্সার তাহলে অঙ্ক না করে কিভাবে অ্যান্সার বের করা যায় আশা করি তোমাদের মাথার মধ্যে ঢোকাতে পেরেছি ওকে তাহলে সমস্ত অঙ্ক যে করতেই হবে এরকম মাথার মধ্যে রাখবে না তুমি যদি ভাবো যে সব অঙ্ক আমি করে শিখব লজিক লাগিয়ে শিখবো সমস্ত কিছু আমি মানে অ্যাকচুয়ালি এইগুলো লজিক কিন্তু মানে অঙ্কের যে লজিক এল যে ব্যাপারে তুমি ব্যবহার করবে সূত্র ব্যবহার করবে তারপর তুমি শিখবে তাহলে বাবা সিজিএল পরীক্ষার মতন একটা এত কম্পিটিভ এক্সাম কিন্তু তোমার জন্য নয় তোমার জন্য ওই যে একাডেমিক কেরিয়ার তোমার জন্য ঠিকঠাক কিন্তু তুমি যদি কম্পিটিভ ফিল্ডের মধ্যে লাভো তাহলে এই সমস্ত ট্রিক্স গুলো তোমাকে শিখতে হবে এবং সেগুলোকে মন দিয়ে বুঝতে হবে ওকে তো চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন ওকে সাত নম্বর কোয়েশ্চেন কি বলছে দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন ওকে বলো 
ठीक जगह खोला नहीं बड़े भू कत की माइनस माइनस वन होते 
minus 1 into minus 1 into minus 1, that is minus 1. So, 1 over the body, minus 1 over the body. So, option C is the answer. Either plus 1 or minus 1. Clear? As a good thing, you can boost the period. Okay. দেখো আজকে ক্লাসে এই অঙ্কগুলো নাওয়ার এটাই অর্থ যে তোমাকে বোঝানো যে শুধুমাত্র সূত্র মুখস্থ করে অঙ্ক সলভ করা যাবে না শুধুমাত্র তোমাকে গতানুগতিক অঙ্ক করেও অঙ্ক সলভ করা যাবে না তোমাকে সিক্স সেন্স अप्लाई করতে হবে তোমাকে চোখ ব্যবহার করতে হবে তোমাকে মাথা খাটাতে হবে তোমার ইন্টেলেকচুয়াল সেটাকে ব্যবহার করতে হবে তাহলেই তুমি অঙ্কগুলোকে পরীক্ষার সময় সলভ করতে পারবে এবং প্রত্যেকটা অঙ্ক আজকে যা যা করিয়েছি তোমরা দেখেছো সব কিন্তু সিডিএলস মেইনস পরীক্ষা আসছে ওকে এই ধরনের অঙ্ক রেলের পরীক্ষা তো আসে এবং রেলের মেইনের মেইনস পরীক্ষা তো আসে কাজেই অঙ্ককে সলভ করতে গেলে শুধুমাত্র যে অঙ্ক করে হবে সেটা নয় অপশন দেখে অঙ্ক করা যায় আগে থেকে অ্যানসার প্রেডিক করেও অঙ্ক করা যায় তো এইগুলোকে মাথায় রেখে তোমাদের অঙ্ক সলভ করতে হবে ওকে আমি চাইবো যে তোমরা যারা আমাকে ফলো করো তারা এই টাইপের অঙ্কগুলোর জন্য একটা খাতা তৈরি করো ওকে আলাদা একটা খাতা পাতলা দেখে একটা খাতা কেন এই টাইপের অঙ্ক বেশি হয় না যা হয় আমি তোমাদেরকে সবই করিয়ে দেবো ওকে তো এই অঙ্কটা এই অঙ্কগুলোর জন্য একটা আলাদা খাতা তৈরি করো সেই খাতার মধ্যে এই ধরনের অঙ্কগুলোকে লিখে রাখো যেগুলো যেগুলো তোমরা যদি একবার দুবার করে দেখো মোটামুটি সপ্তাহ একবার অ্যাটলিস্ট দেখো পেজ উল্টে তাহলে অঙ্কগুলো কেন অঙ্কের পদ্ধতি কেন তোমার অ্যান্সার মুখস্ত হয়ে যাবে পরীক্ষার সময় অঙ্কগুলো বারবার আসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করে শুধু অঙ্ক দেখেই তুমি অপশানে টিক মারতে পারবে এবং তাহলেই তুমি পরীক্ষা ঠিকঠাকভাবে সব কিছু করে আসতে পারবে এবং তোমার যে মার্কস এটাও পর্যন্ত উঠে আসবে কাট অফ তোমার ক্লিয়ার হবে ওকে আসলে তোমাদের বোঝাতে পেরেছি চলো দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে আর ক্লাস যদি ভালো লাগে অবশ্যই ক্লাসটাকে সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো সঙ্গে বেল আইকনটা ক্লিক করতো তাহলে কি হবে যখন আমি কোনো ক্লাস নিয়ে আসবো সবার আগে নোটিফিকেশন তোমার কাছে পৌঁছে যাবে ওকে মন দিয়ে অঙ্ক প্র্যাকটিস করো দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে কত বন্ধু ভালো থাকো সুস্থ থাকো টাটা